স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছে শারমিন ডুমি এবং একই সাথে আমি সারা মেহসাব ইনদর্শক চলে যাব পুরো খবরে এবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো এক পুলিশ সদস্যের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত এসআই কোহিনুর আক্তার সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেছেন ডেঙ্গু পরিস্থিতিকে মানবিক সংকট উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার বিস্তারিত কাউসার আহমেদের রিপোর্টে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানীর জিগাতলায় তিন দিনের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে মানবিক সংকট উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন ডেঙ্গু মোকাবেলায় সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে डेंगू परिस्थिति ढाका मेडिकल कलेज नियमित संबाद सम्मेलन करें পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিন জানান অতিরিক্ত ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে বান ইউনিটেও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হচ্ছে পরেও যদি আরো বেশি রোগী হয়ে যায় আমরা অলরেডি আমাদের শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ বানান প্লাস্টিক সার্জারি যে হাসপাতালটি আপনারা কিছুদিন আগে আমরা উদ্বোধন করেছি আমরা গতকালও মিটিং করেছি এবং সেখানে প্রস্তুতি নিচ্ছি সেখানে আমরা প্রয়োজনে প্রায় এইট হান্ড্রেড টু ওয়ান থাউজেন্ড পেশেন্ট যেন আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি এক হাজারের মতো তার প্রস্তুতি চলছে এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সকালে কোহিনুর আক্তার নামে এক পুলিশের এসআইয়ের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় এ পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হলো মশাবাহিত এই রোগে কাউসার আহমেদ এশিয়া টেলিভিশন ঢাকা এদিকে প্রতিদিনই বরিশালে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এ পর্যন্ত বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শনাক্ত করা হয়েছে একশো এক রোগী ফরিদপুরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে পঞ্চাশ জন ও লালমনিরহাটে রোগে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত ছয় জন এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক দশ জনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে শফিকুজ্জামান রুবেলের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রবণতা দেখা দিয়েছে দক্ষিণে অঞ্চলের জেলা বরিশালে চলতি মাস থেকে এ পর্যন্ত এ অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন তেষট্টি জন ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছে ২৪ জন ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠানো হয়েছে বেশ কয়েকজনকে সার্ভিস ক্ষেত্রে একটু ভালো হইতো তাই আতঙ্কে থাকতো না রোগীরা আনুষঙ্গিক যে সাপোর্টগুলো দরকার রোগ নিরাময়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় ডেঙ্গু হলে আতঙ্কিত না হওয়ার আশ্বাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একষট্টি জন রোগী আমরা সহি সাল আমাদের ভালোভাবে চিকিৎসা দিতেছি দুইটা রোগ আমরা আমাদের সময় দেন আমরা সেভাবে চিকিৎসা করতে পারি নাই এখন সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসছি সামনে হয়তো রোগীর সংখ্যা বাড়বে এদিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে গত কয়েক দিনে ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছে প্রায় অর্ধ শত রোগী এই জেলায় এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে প্রাণনাশের ঘটনা না ঘটলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে দুইজনকে আমাদের সাতচল্লিশ জন রোগী তার মধ্যে দুইজন রোগীকে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেফার করেছি আর যার মধ্যে একজনের অবস্থা অবনতি হয় তাকে পাঠানো হয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী বাবুল আক্তার বাবুল খুলনায় ডেঙ্গু রোগীদের অবস্থা কি আর একটি বিষয় জানতে চাচ্ছি যে বাড়তি রোগীর চাপে চিকিৎসায় কি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে যে রুমি আপনাকে 
ধন্যবাদ রুমি আমি কথা বলেছি পূর্ণ সিভিল সার্জন আব্দুল রাজাক সাহেবের সাথে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তাতে এ পর্যন্ত একশো নয় জন রুগী খুলনায় আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গুতে আর দফায় দফায় কিন্তু বাড়ছে প্রতিদিনই কিন্তু বিশেষ করে খুলনা মেডিকেল কলেজে ব্যাপকভাবে রুগীর চাপ দেখা দিয়েছে সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুটি ডেঙ্গু সেল খুলেছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের সিট না থাকার কারণে তাদের কিন্তু হিমশিম খেতে হচ্ছে এই চিকিৎসা সেবা দিতে এইসব রুগীদের रुमी रखी सचेतता बृद्धि लक्ष्य खुल्ला महानगर आवी लीगर उद्योगे सकाल बेला रैली समावेश कर मेडिकल कलेज हस्पिटल मेडिकल कलेजे से हिमशिम खेते हम चिकित्सा सेवा दीते खबर प्रकाशित ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেন পরীক্ষায় ক্ষতিকারক কোনো পদার্থ পাওয়া যায়নি এই দুধ নিরাপদ তিনি বলেছেন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা আইসিডিডিআরবির পরীক্ষায়ও দুধে ক্ষতিকারক কোনো কেমিক্যালের উপস্থিতি নেই উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন দেশে এসব পরীক্ষার বড় ধরনের কোনো ল্যাবরেটরি নেই এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা बेसरकारी खाते ऋण प्रवृत्ति तेर दशमिक दुई शून्य शतांश और जून पर्त चौद दशमिक आठ शून्य शतांश निर्धारण कर मुद्रा नीति घोषणा कर प्रधान कार्यलय मुद्रा नीति घोषणा करें गवर्नर फजले कबीर इस समय खिलापी ऋण और कमी आना और नतून को जाते ऋण खिलापी ना से मुद्रा नीति गुरुत्व फजले कबीर विस्तारित हबीबुर रहमान पलाश रिपोर्टे घोषित बजेट मूल्यस्फीति पांच दशमिक पांच शून्य शतांश और जिडीपी प्रबृद्धि आठ दशमिक दु शून्य शतांश अर्जुन लक्ष्य नहीं मुद्रा नीति घोषणा कर लंगलेश बैंक इस समय गवर्नर फजले कबीर जान मुद्रा नीतर लक्ष्य वास्तवयने अभ्यंतरण वैदेशिक झुंकी अनिश्चयता रही है एचड़ा नतून भैट आईन और बनाय फसल हानि के चप हिसाब से देखें केंद्रीय बैंक गवर्नर निबिड़ी सूत्रे तदारक सूत्रे অতি উৎসাহী কিছু কিছু ব্যাংকের প্রশ্নযোগ্য মানের ঋণ সৃষ্টির প্রবণতা থেকে ঋণ বাজারে আসা আকস্মিক তেজি প্রবণতা সংযত হওয়ায় বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি এখন দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলে দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলোর সাথে তুলনীয় ধারায় এসেছে মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশে পরিমিত রেখে আট দশমিক দুই শূন্য শতাংশ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ প্রসার সংকলনের লক্ষ্যে दुहजार उन्नीस बीस अर्थ बचर मुद्रानीतर नीतिभंगीटी आगेकार मतई 
সতর্কভাবে সংকুলানমুখী বা কসাসলি অ্যাকোমোডেটিভ রয়েছে গভর্নর জানান মুদ্রানীতিতে দুই সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে পঁচিশ দশমিক দুই শূন্য শতাংশ আর দুই হাজার বিশ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে চব্বিশ দশমিক তিন শূন্য শতাংশ আর বৈধ চ্যানেলের রেমিটেন্স আহরণ বাড়াতে এক হাজার ডলার প্রবাসী আয়ে দুই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানান গভর্নর আমরা রেমিটেন্সের জন্য যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে সরকার যেতে বাজেটে ঘোষণা করেছে সে বিষয়ে আমরা আমরা একটি গাইডলাইন তৈরি করেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সেই গাইডলাইনটি এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে আছে সেই গাইডলাইন এবং সেই প্রফর্মা যেটা থাকবে আমি মনে করি এটি 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 এ ব্যাপারে এই মিসইউজ না হওয়ার ব্যাপারে আমার মনে হয় যে আমাদের মোটামুটি আমরা নিশ্চিত এটি করা সম্ভব হবে না এখন থেকে বছরে একবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ফজলে কবির মাঝে আরেকবার আমরা আমরা মানে আমরা একটি মন্ত্রী পলিসি ঘোষণা করি যেটি আসলে অনেকটা সুপার ফ্লু আস বলে মনে করি হাবিবুর রহমান পলাশ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা একজন যুগ্ম সচিবের অপেক্ষায় মাদারীপুরের কাছাল বাড়ি ঘাটে তিন ঘন্টা ফেরি না ছাড়ায় অ্যাম্বুলেন্সে স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট পদমর্যাদায় অতিরিক্ত সচিবের নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিষয়টি তদন্ত করে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে জনপ্রশাসন সচিবকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত তিতাসের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে করা একটি রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি এফ আর এম নজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ রুল সহ এ আদেশ দেয় নড়াইলে ওই স্কুল ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারকে কেন তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে ঈদুল আজহা ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি তৃতীয় দিনে আজ দেয়া হয় নয় আগস্টের টিকিট নয় আগস্ট থেকে ঈদের ছুটি শুরু হওয়ায় এই দিনে টিকিটের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি আর তাই টিকিট নিতে সকাল থেকে কমলাপুর রেল স্টেশনে দেখা যায় প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় বরাবরের মতো আজও ছিল ধীর গতিতে টিকিট দেওয়ার অভিযোগ অ্যাপে কোনো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন অনেকে অনেকে অনলাইনে টিকিট কাটতে ব্যর্থ হয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন তবে এত কিছুর পরও টিকিট হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত সবাই গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি কিভাবে দেখছেন সাধারণ মানুষ জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে জেনে নেব আজকের আম জনতায় যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আছেন তারাই সচেতন করবে যারা পাবলিক যাতে গুজবে কান না দেয় আমাদের দেশের জনগণের জন্য ভালো হবে ঠিক আছে আমি এইটাকে সাধুবাদ জানাই দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য অনেকেই বিভিন্নভাবে গুজব ছড়াচ্ছি যাতে দেশটা একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে এই কারণে আমার মনে হয় যে অনেকটা অনেকগুলোই গুজবের মতো মনে হচ্ছে তো এখানে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আসলে খুবই দরকার এবং সরকারি পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি এটা অবশ্যই ভালো পদক্ষেপ যাতে মানুষের হয়রানি বন্ধ হয় এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জনগণের এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত এই সমস্ত যারা ছড়াচ্ছে তারা হচ্ছে সরকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য জনগণের প্রতি আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এগুলো করতেছে আসলে এই বিষয়ে সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ করা উচিত গুজব বন্ধে সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ তবে শুধু সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই নয় সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এমনটাই জানালেন তারা সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নিচে সংবাদ বিরতি ফিরছে একটু পর আমাদের সাথী থাকুন
সংবাদ বিরতি শেষ আবার স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সারা মিজাবিন এবং আমি শারমিন রুমি সাতটি বিভাগে দশজন লেখককে অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিকেলে শাহবাগের বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে এই পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা এ সময় তিনি বলেন এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারলে বাংলা সাহিত্যে আরও সমৃদ্ধশীল হবে এবং শিশুরা আরও বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত হবে অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড জায়েদ বক্ত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন সহ অন্যান্যরা প্রতিবন্ধী গরিব দুস্থদের জন্য ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় রাজধানীর আল ফোরকান কনভেনশন সেন্টারে মা কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বাইশ নম্বর ওয়ার্ল্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমান কবির হিমু অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদার ল্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল আব্দুল বাতেন অনুষ্ঠান শেষে প্রতিবন্ধী শিশুর সাহায্যে আলম শাহের রচনা পরিচালনায় নাটক ওরা খুব কষ্টে আছে মঞ্চস্থ হয় জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার জাফরপুরে টয়লেটের সেফটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে ছয়জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সকাল সোয়া দশটার দিকে নিখিল কুমারের বাড়িতে ঘটনা ঘটে আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিরণ কুমার রায় জানান জাফরপুর গ্রামে নিখিল কুমারের বাড়ির টয়লেটের সেফটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে যান ছয়জন শ্রমিক বিষাক্ত গ্যাসের কারণে ঘটনাস্থলেই তিনজন ও হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও তিনজনের মৃত্যু হয় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গরু বোঝাই ট্রাক উল্টে তিনজন নিহত হয়েছে এ সময় ট্রাকে থাকা ছটি গরু মারাও যায় ভোরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে চৌদ্দগ্রামের চিউড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানান কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ঝিনাই দহ থেকে গরু বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল ব্যবসায়ীরা চৌদ্দগ্রামের চিউড়া এলাকায় পৌঁছলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয় পুলিশ জানায় ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এদিকে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের কালামপুর এলাকায় বাস চাপায় ভ্যান চালক সহ তিনজন নিহত হয়েছেন এছাড়া চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকায় মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোলাইমান হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন টাঙ্গালের সখীপুরে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাংশ নিয়ে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে গুন্নেইবার বাংলাদেশ সখীপুর শাখায় মেলার আয়োজন করে এতে উপজেলার এগারোটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা অংশ নেয় মেলায় সভাপতিত্ব করেন কালিয়ানপাড়া সিডিপির ম্যানেজার বকুল চন্দ্র ভৌমিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন গজারে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শাহ আলম সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আল মামুন সহ অন্যান্যরা এবার খেলার খবর কলম্বোতে সিরিজের তৃতীয় শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার দেয়া দুশো পঁচানব্বই রানে টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে একশো বাহাত্তর রানে অল আউট হয় বাংলাদেশ এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই লঙ্কানদের বোলিং তোপে ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে বাংলাদেশ তেরাশি রানের মাথায় পাঁচ পাঁচটি উইকেট হারায় টাইগাররা একে একে সাজঘরে ফিরে যান তামিম বিজয় মুশফিক মাহমুদুল্লাহ ও মিথুন বিজয় চোদ্দ মুশফিক দশ মাহমুদুল্লাহ নয় ও মিথুন করেন চার রান এর আগে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা সংগ্রহ করে দুশো চুরানব্বই রান সর্বোচ্চ সাতাশি রান করেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস কুশল মেন্ডিস করেন চুয়ান্ন রান সফিউল ও সৌম্য তিনটি করে এবং রুবেল ও তাইজুল শিকার করেন একটি করে উইকেট এরই মধ্যে প্রথম দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতে সিরিজ নিশ্চিত করেছে লঙ্কানরা সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি ধন্যবাদ